So welcome po ulit guys sa ating channel The Stock Play at ngayon po ay mag-update po tayo about cryptocurrency. By the way, don't forget to subscribe sa ating channel and paka-press na rin po si all button para palagi po tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and cryptocurrency. And syempre guys, kung gusto niyo po mag-invest sa crypto, so pwede po kayo mag-sign up sa ating link na nasa description box. Ayan, so meron po kayong less 10% And kung kayo ay nalilito guys, pwede po kayo mag-message sa may Instagram or sa may uh, Facebook page. Ayan. So, paka-search lang po parehas, stock play. Okay, tas mag-message kayo. So, i-guide ko kayo guys hanggang sa, sa kayo ay makabili no? ng Bitcoin or, or for example, mga altcoins guys. Ayan. So, let's start with Bitcoin. So, ano nangyari kay Bitcoin, guys? So, dito sa part na to, so, check natin, ha. So, dito, guys, so, punta tayo sa 4-hour chart para mas kita natin yung trend. So, we have here a trend line since, ano ba ito? April 8. Okay. So, we have here series of touches. 1, 2, tapos, we have here 3, 4, 5, and 6. Tapos, nag-retest nga dito sa ating resistance. So, break out. Okay? So, break out guys, then pull back. Ayan. So, this is very crucial kasi so, siya ay malapit na ulit mag-retest dito sa kanyang previous all-time high which is around sa ano ba ito? 64,700 level, ano? Ayan. So, sa part na ito, kung mag extend tayo ng trend line, ayan, so possible is babalik tayo dito sa may dating resistance, no? Which is around here sa may 62,900 level, ano? Diyan, sa part na ito. Ayan. So, for now, ito muna for Bitcoin. Ayan, since naka 4R chart naman tayo eh. Tapos, kay ETH. So, i-check natin si ETH, guys. For ETH, okay, 2,500 na siya. So, breakout ulit, guys. Good. So, this is very bullish kung titignan natin, ano? Okay? So, hindi humihinto sa pag-pump. So, from here, April 13 guys ano so siya ay nakakailang ano na higher high so we have 3 you know so from here break out then we have here a slight uh, consolidation then pump ulit tapos consolidate then pump ulit super bullish ano ayan so dito sa part na to kay ETH yung ating support level is Okay, around here. Sa part level, ano? Ayan. So, dito po sa part na to, which is around here sa 2,480 level. Ayan. Okay. So, next one is ayan, si BNB. For BNB, check natin si BNB. So, medyo... sideways siya ngayon, ano? Okay, tapos, okay, possible is babalik to sa may support level natin, which is around here, ano? Sa may uh, 530. 530 dollars, guys. Ito. Okay, around here yung ating support level for BNB. Okay? And syempre, sa part na to, so, ang papansinin natin, parang meron tayo dito ng trend line, which is downtrend, ano? Okay. So, we have one or first, second, third, tapos fourth retest. Pero, ayan nga. So, siya ay rejected, guys, ano? So, sa part nga na to, possible na babalik na babalik dito yan. And sa may support level, ano? So, tingnan natin kung mag-hold dito. Ayan. So, next natin is Ayan, si Ada naman. 
So, dito kay Ada. Ayan. So, medyo nahihirapan din makapanik dito sa level na to, no? Which is around here. So, pwede nating sabihin resistance to. Ayan. So, 1.48, guys. So, medyo hirap or let's say sabihin na natin sa 1.5. Okay. So, mag-adjust tayo ng konti. Ayan. So, malapit po dito, no? Ayan. So, ano tayo? Sa so, in-between tayo, guys. 1.49. So, dito guys, ang ating support level for ADA is around here. O yan, sa part po na to, no? Sa so 1.42. First, support. So, kung siya ay malalaglag dyan, so possible is dito na siya pupunta. Sa so 1.35. Okay, so right here, no? Yan sa part na to. Kundi mag-hold sa first support natin. Ayan. Okay. So, next is si Polkadot. Ayan. So, i-check natin to si Polkadot, guys. So, for Polkadot, okay, so medyo okay, palaban to, no? So, we have here, okay, para siyang head and shoulder pattern na inverse. Okay, parang si Ripple to, no? So, bago mag-break out si Ripple is nakakita rin tayo ng ganitong itsura. Okay, kay Ripple. So, possible kay Paul Kadat, ito rin yung maging scenario. Pero, syempre, dapat we have a confirmation, ano? Bago mag-play out, si head and shoulder pattern kasi sa part na to medyo nare-reject ah. Ay no. Diba? So we have here the neckline, so series of touches 1 2 3 4. Okay? So bago mag-play out po 'yan, guys, si inverse head and shoulder pattern which is a, a reversal ano. So possible or okay So, much better kung siya ay magbe-breakout muna. Ayan. So, we need a confirmation, guys. So, supposed to be dapat makapanik muna sa neckline natin. Ano? Ito yung neckline, guys. Okay. So, tignan natin kung siya ay magpe-play out nga. So, if ever na siya ay magpe-play out, guys. So, ano po yung target price natin for Polkadot? Ayan. So, tanggalin natin to or oh, sige wag na natin tanggalin so magsukat na lang tayo dito so sa part na to pwede kahit dito na lang tayo mag set ng target price ano ok sa so, medyo gitna which is around here ayan para medyo makatotohanan naman yung ating target price ayan Tapos, i-connect natin kung saan siya possible mag-breakout. So, let's say dito sa part na to, no? Okay, dyan. So, ang possible target price for Polka that is around here. Sa 52. Ayan. So, at least 52, no? Pataas. Ayan. So, next natin is what? So, ano pa ba? Polkada, tapos Ripple. So, kay Ripple, so, i-check natin to si Ripple, guys. Okay, so, medyo sideways right now si Ripple. Ayan, so, medyo napagod na to, no? Exhausted na siya. Yung mga buyers is nagpapahinga pa. Ayan, so, we have here a downtrend line, guys. Ano? So, we have 1, 2, and 3. Okay. So, downtrend, right here sa part na to, kung titignan natin, so, ang possible support level for XRP is around here, sa 1.71 or sa part na to. 
Ayan, sa 1.64 guys, ano? So, tignan natin kung saan dyan magkakaroon ng bounce. First support level is around here. So, ulitin natin, ano? 1.72 or sa part na to, 1.64. Basta malapit dun sa mga sinabi nating support level, ano? Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating update for this video. So, maraming maraming salamat po sa inyong walang samang pagsuporta sa ating channel. So, see you po ulit sa next video. Bye-bye.